kenapa mas? ya nih kompor gasnya lagi rusak oh kalau saya perhatikan itu kayaknya pemantiknya tuh ah sok tau kamu hmm, udah kayak youtuber ya udah kalau kamu bisa nanti saya traktir ayam geprek boleh siapa takut Hai semua ini dia permasalahan pada pemantik kompor gas dan cara mengatasinya Terima kasih saya ucapkan kepada kalian para pengunjung setia channel ini Dan selamat datang juga saya ucapkan kepada kalian Mas dan Mbak yang baru berkunjung di channel ini Nah di channel berbagi dunia ini saya tidak hanya melulu membahas masalah kompor gas serta solusinya Saya juga banyak membahas tentang permasalahan dan solusi yang terkait dengan air dan listrik Tentu saja masih dalam ruang lingkup peralatan yang ada di rumah kalian, oke? Okay? Nah, jadi pastikan kalian juga menonton video-video saya yang lainnya yang tentu saja banyak manfaatnya. Nah, sesuai dengan judul, kali ini kita akan membahas tentang pemanti api di kompor gas. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa fungsi pemanti yang ada di kompor gas, fungsinya adalah memberikan lecutan listrik yang akhirnya begitu menyentuh atau mengenai pipa saluran gas akan berubah menjadi api. Nah, pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah pemanti manual yang banyak digunakan oleh beberapa kompor merek ternama yang harganya menengah ke bawah seperti Rinnai, Miyako, Hawk, Sanken, dan lain-lain Nah bagi kalian yang belum tahu posisi pemanti Pemanti akan gampang sekali ditemukan atau dilihat di beberapa kompor Dengan cara mengangkat bagian tungku atau penyangga Nah seperti kalian lihat yang ada di gambar ini ya Nah hanya saja yang kelihatan adalah hanya bagian dari ujung pemanti Nah tapi kalau kalian ingin melihat keseluruhan pemanti Paling gampang adalah kalian balikan kompor gasnya Nah seperti yang ada di gambar ini kalian bisa lihat Nah ini adalah pemanti Dan yang di belakangnya adalah kabel yang terhubung ke pemanti Yang menjadi satu kesatuan dengan pemanti tersebut Nah pemanti yang bermasalah biasanya akan menyebabkan kompor kalian akan susah sekali menyala Walaupun kalian putar kenomnya beberapa kali cetak 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 Tetap kompor tersebut susah menyala Atau mungkin lebih parahnya tidak akan menyala guys Oke Nah walaupun sebenarnya penyebab kompor yang susah menyala Belum tentu juga disebabkan oleh pemanti Tapi biasanya yang di lapangan yang saya temukan adalah Kesulitan untuk menyalakan kompor gas lebih dari 50% disebabkan oleh pemanti Makanya di pemanti ini akan kita bahas lengkap Nah lalu bagaimana cara menentukan apakah pemanti yang ada di kompor kita itu bermasalah Sehingga menyebabkan kompor kita sulit atau tidak bisa menyala Nah bagi kalian yang masih awam tentu saja hal ini akan sedikit susah Untuk menentukan apakah benar bagian pemantiknya yang rusak Nah tapi untuk mempermudahnya saya punya satu video Silahkan kalian klik dan kalian tonton video yang di atas ini yang ada di dalam tulisan ini Di sini saya telah membuat panduan untuk menentukan apakah kompor gas kalian yang susah menyala itu disebabkan oleh pemanti Jadi kalian melihat dan kalian tonton tulisan yang ada di atas ini oke tinggal di klik Nah, bagi kalian yang sudah terbiasa atau yang sudah mulai belajar-belajar untuk membongkar bongkar kompor gas, tentu saja untuk menentukan bahwa pemanti itu bermasalah akan sangat mudah. Nah, akan saya berikan tipsnya ya. Nah, yang pertama kalian hubungkan dulu regulator ke gas, lalu kalian kunci biar gasnya mengalir ya guys. Setelah itu, kalian putar sedikit saja knob yang ada di kompor gas. Nah, saat kalian mendengar bunyi itu adalah tanda bahwa komponen-komponen yang lain yang ada di sebelum pemanti berada dalam kondisi bagus jadi kalau kalian tadi lanjutkan memutar knob sampai berbunyi cetek maka akan kelihatan bahwa pemanti tersebut apakah rusak atau bagus hanya ada tiga kemungkinan guys jika kalian lanjutkan memutar knob yang ada di kompor gas yang pertama kalau pemantiknya bagus jika kalian hubungkan regulator ke gas maka hanya dengan sekali putar knobnya cetek api akan langsung menyala 
atau jika kalian lepas regulator dari tabung gas kalau kalian intip atau kalau kalian perhatikan dengan seksama maka begitu sekali putar akan ada loncatan listrik yang keluar dari pemantik dan menyentuh pipa pancingan seperti yang ada di gambar ini ya nah itu yang pertama nah kondisi kedua adalah pemantik yang sedikit bermasalah Nah kalau kalian hubungkan regulator ke tabung gas Maka begitu kalian putar beberapa kali knobnya Maka kompor gas akan susah menyala Atau pada saat kalian lepas regulator dari tabungnya Jika kalian juga perhatikan Maka loncatan api yang keluar dari pemantik Itu biasanya tidak stabil guys Kadang besar kadang kecil keluar listrik yang ada dari pemantik Atau kadang ada kadang tidak Nah ini yang menyebabkan kompor kalian susah menyala Nah kondisi yang ketiga adalah kondisi di mana pemanti itu rusak berat. Nah kalau yang seperti ini, walaupun kalian putar beberapa kali, kompor tidak akan menyala pada saat kalian hubungkan regulator ke tabung gas. Atau pada saat kalian lepas juga regulator, jika kalian perhatikan dengan seksama, maka tidak ada percikan listrik yang keluar dari pemanti guys. Oke. Okay. Nah, lalu sekarang bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan yang ada di pemantik? Nah, sebelum kita lanjutkan, bagi kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga. Caranya, tekan tombol subscribe berwarna merah yang ada di bagian bawah video ini. Tekan hingga berwarna hitam. Jangan lupa tombol lonceng yang ada di sebelahnya, kalian klik juga. Jadi, begitu ada video terbaru dari saya, kalian akan mendapat pemberitahuan berbunyi ping. Oke kita lanjut dengan pembahasan bagaimana cara mengatasi atau memperbaiki pemanti yang bermasalah Nah kita bahas dengan kondisi yang pertama untuk kompor gas yang susah dinyalakan Nah untuk kompor yang susah menyala biasanya pemantinya kerusakannya adalah kotor Kotor karena mungkin tumpahan cairan atau sedikit berkarat Nah sebelum itu kalian siapkan pisau kecil yang tajam atau sedikit atau secari kertas pasir atau amplas. Nah kalau kalian lihat di sini saya akan mencontohkan cara memperbaikinya dari bagian atas kompor gas hanya dengan mengangkat tungku yang ada di kompor gas. Nah cara memperbaikinya adalah dengan membersihkan bagian ujung dari pemantik dengan kertas pasir atau amplas atau juga bisa menggunakan pisau kecil yang cukup tajam. Bersihkan mungkin ada kerak-kerak yang menempel di situ guys. Nah jika basah pemantiknya silahkan dilap dengan kain yang kering atau tisu ya guys Oke okay. Nah jika dirasa yakin silahkan dicoba dulu Tapi dengan kondisi regulator jangan dipasang ke tabung gas silahkan kalian putar Nah jika dengan sekali putar knob kompor gasnya muncul percikan listrik yang cukup kuat berarti permasalahan sudah selesai Oke okay. Nah tapi bagaimana jika setelah kalian bersihkan ujung dari pemantik Loncatan listrik yang keluar dari pemantik belum cukup besar atau masih timbul tenggelam Nah kalian lanjutkan ke tahap berikutnya Yaitu kalian balik kompor gasnya hingga kalian bisa melihat bagian keseluruhan pemantik Nah bagian yang selanjutnya bisa kalian periksa adalah bagian kabel yang terhubung dengan belakang pemantik Nah kabel ini bisa bermasalah kalau kompor kalian usianya di atas 2 tahun lebih ya Nah kabel ini mungkin akan longgar atau mungkin e, gigitannya pada ujung pemanti yang di belakang sudah tidak cukup kuat guys Nah cara untuk memperbaikinya kalian potong sedikit saja dari ujung kabel tersebut lalu kalian sambungkan lagi Nah tapi kalau kalian temukan kabelnya sudah terbakar kalian bisa ganti kabel tersebut Kalian pilih kabel yang di dalamnya banyak serabutnya dan cukup besar Sehingga akan lebih tahan terhadap panas Nah itu tadi adalah cara mengatasi atau memperbaiki kondisi pemantik yang kerusakannya belum cukup parah Dan gejala yang terjadi adalah kompor susah menyala Nah sebelum kita lanjut ke kondisi yang kedua Sampai di sini kalian punya pertanyaan Jika kalian punya pertanyaan, pertanyaan apapun Silahkan ketik di kolom komentar yang ada di bagian bawah video ini ya, oke? Okay? Nah, jika kalian suka dengan video ini, silahkan dan bagikan video ini untuk teman-teman kalian. Oke, kondisi selanjutnya adalah pemantik dengan kondisi yang lumayan berat kerusakannya. Nah, gejalanya pada saat kalian coba nyalakan, kompor juga tidak akan menyala. Walaupun beberapa kali kalian putar kenopnya, tetap tidak ada sambaran apinya, guys, oke? Okay? 
Nah untuk kondisi yang seperti ini sama juga Kalian bisa siapkan kertas amplas atau kertas pasir juga ujung pisang Nah sama seperti pada kondisi sebelumnya Silahkan kalian bersihkan dulu ujung dari pemanti Nah kalau kondisi yang seperti ini biasanya bukan karena ketumpahan cairannya Tapi biasanya ujung dari pemanti ini biasanya sudah berkarat parah Oke Nah silahkan coba kalian bersihkan Oke Nah jika setelah kalian bersihkan Jangan lupa periksa juga seperti tadi Kabel yang terhubung ke pemanti Nah jika dua komponen ini sudah selesai kalian periksa Silahkan dicoba dulu Tapi dengan kondisi seperti tadi Regulator jangan terhubung Nah jika tetap terjadi masalah yang sama Dan kompor gas tidak mau menyala Coba pakai trik yang satu ini Lepas di bagian kabel pemanti seperti kalian lihat yang ada di gambar ini Oke okay. Lalu selipkan Sebuah jarum pentul Seperti kalian lihat Kemudian dekatkan jarum pentul tersebut Dengan bagian besi yang ada di belakang kompor gas Tapi jangan sampai bersentuhan ya guys Kalian lihat saja gambarnya Kemudian kalian putar Nah jika terjadi loncatan api Seperti kalian lihat yang ada di video tayangannya ini Nah ini berarti yang jadi masalah adalah pemanti benar-benar parah dan tidak bisa digunakan lagi guys Jadi silahkan kalian ganti pemantinya Nah begitu kalian ganti pemanti yang sudah tidak bisa dipakai tadi Atau mungkin kalau kondisinya belum parah Jika kalian sudah bersihkan Silahkan pasang kembali perangkat-perangkat kompor gas yang tadi kalian lepaskan Termasuk juga pasang kembali regulator ke tabung gas Lalu silahkan coba Nah sekarang cukup dengan sekali putar kropnya Ketek maka kompor gas akan menyala kembali seperti baru Oke okay? Nah lalu muncul pertanyaan terkait dengan trik yang saya berikan tadi ya Nah bagaimana setelah kita coba dengan jarum pentul Ternyata tidak ada loncatan api yang keluar Nah kalau ini yang terjadi Maka yang rusak adalah di bagian magnet yang ada di dalam komponen knop kompor gas Nah bagaimana cara untuk mengatasi dan memperbaikinya? Tenang, nanti akan saya buatkan videonya. Nah jika kalian tonton lagi video ini dan sudah ada tulisan yang ada di atas kanan ini, berarti video tersebut sudah selesai dan bisa kalian tonton dengan mengklik tulisan yang ada di atas ini ya. Jadi sahabat silahkan tunggu, oke? Nah jangan lupa kalian tonton juga video-video bermanfaat yang ada di atas dan bawah sini. Nah wajah saya yang ada di atas ini bisa kalian sentuh untuk kalian yang belum subscribe. Mudah-mudahan video tips kali ini bisa berguna untuk kita semua. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.